అందరికీ నమస్కారం అండి నేను మీ డాక్టర్ రామ్ ప్రసాద్ని యాజ్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్స్ మా ఓపీడీలో చాలామంది పేషెంట్స్ని చూస్తూ ఉంటాం అంటే తీవ్రమైన మోకాళ్ళ నొప్పులతో బాధపడతా అండ్ గ్రేడ్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ ఆర్థరైటీస్ ఉంటే కనుక వాళ్ళకి మూకేళ్ళు మార్పిడి అంటే టోటల్ నీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ అనేది అడ్వైజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఈవెన్ నేను కూడా ఒక రోజు ఇద్దరికి ముగ్గురికి అడ్వైజ్ చేస్తూ ఉంటాను నా ఓపీడీలో బట్ ఇందులో ఒక ఫిఫ్టీ టు సెవెన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ ది డోంట్ కమ్ బ్యాక్ అంటే మా దగ్గరికి వెనక్కి రారు మూకేళ్ళు మార్పిడి ఆపరేషన్ ధైర్యంగా మేము చేయించుకుంటాము అని దానికి ముఖ్య కారణం అంటే ఏంటో తెలుసా అండి వాళ్ళలో ఉన్న ఒక భయం ఏంట భయం అంటే ఈ మూకేళ్ళు మార్పిడి ఆపరేషన్ అంటే మోకాలు చెప్ప మారుస్తాం ఇది అందరికీ తెలిసిందే అంటే ఎట్లాగా ఇట్లాగా ఈ మోకాల్లో ఉన్న ఈ డ్యామేజ్డ్ కార్టిలేజ్ తీసేసి మళ్ళీ ఇలాగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంప్లాంట్స్ అనేవి బిగించడం జరుగుతుంది ఎస్ ఇట్స్ ఎ మేజర్ సర్జరీ నేను ఒప్పుకుంటాను సో వీళ్ళలో ఉన్న భయం ఏంటి అంటే బేసికల్లీ ఫస్ట్ టూ త్రీ డేస్ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ డేస్ తీవ్రంగా నొప్పి ఉంటుంది ఇది మేజర్ సర్జరీ అండ్ దీని ఫిజియోథెరపీ కూడా మనం తట్టుకోలేము చేయలేము సో ఆ భయంతో ది బ్యాక్అవుట్ ది డోంట్ కమ్ బ్యాక్ టు అస్ ఎస్ నీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ అనేది ఒకప్పుడు ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్తో చేస్తే కనుక ఇట్స్ ఎ పెయిన్ఫుల్ ప్రొసీజర్ నేను కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తాను బట్ టు బి ఫ్రాంక్ అండి నీ రీప్లేస్మెంట్ ప్రొసీజర్కి ఉన్న లాంగ్ టర్మ్ రిజల్ట్స్తో లాస్ట్ త్రీ డెకేడ్స్ అంటే ఒక థర్టీ ఇయర్స్ రిజల్ట్స్ కనుక చూస్తుంటే ఇట్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ ఎ రెవల్యూషన్ అంటే ఒకప్పుడు నడక లేని పేషెంట్లకి నడవలేని వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఇంకొక లైఫ్ ఇస్తుందండి ఈ నీ రీప్లేస్మెంట్ అనేది ఓకే సో ఇంత మేజర్ ప్రొసీజర్ని మనం అసలు పెయిన్లెస్గా చేయగలమా అనేది ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ కింద మారుతున్న టైంలో ఒక లాస్ట్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్గా ఈ నరు బ్లాక్ టెక్నిక్స్ అండ్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ ప్రోటోకాల్స్ వచ్చి ఈ కంప్లీట్గా నీ రీప్లేస్మెంట్ యొక్క ఫేస్ని మార్చేసేయండి సో ఒకప్పుడు ట్రెడిషనల్గా ఉండే పెయిన్ఫుల్ ప్రొసీజరే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెయిన్ ఫ్రీ అయిపోయింది అంటే మేము ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ పేషెంట్స్కి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నాం మీకు పెయిన్లెస్ టోటల్ నీ రీప్లేస్మెంట్ అమ్మా కంప్లీట్లీ యూ విల్ బీ పెయిన్ ఫ్రీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టూ డేస్ అండ్ మీరు వన్ ఆర్ టూ డేస్లోనే లేచి శుభ్రంగా స్టెప్స్ ఎక్కడం మీ రోజు రొటీన్ పనులు అన్నీ చేసుకోవటం అన్నీ చేయొచ్చు అండ్ యూ కెన్ గో హోమ్ ఆన్ సెకండ్ డే ఆర్ థర్డ్ డే అండ్ మీ యాక్టివిటీస్లోకి నార్మల్గా వెళ్ళొచ్చండి సో ఈ ఇన్స్టెన్స్లో ఐ రిమెంబర్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఒక పేషెంట్ యొక్క స్టోరీ చెప్తాను దాని తర్వాత అసలు ఈ పెయిన్లెస్ టోటల్ నీ రీప్లేస్మెంట్ అనేది ఎలా పాజిబుల్ అవుతుంది అనేది వివరిస్తానండి కొత్త వాళ్ళు ఎవరు అంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ వితౌట్ ఎనీ డిలే లెట్స్ గో ఇన్ టు ద ఎగ్జాంపుల్ అండి ఈ పేషెంట్ అండి ఐ రిమెంబర్ వాళ్ళు ఏంటంటే విజయవాడ నుంచి వచ్చారు మాకు దగ్గరే ఒక థర్టీ కిలోమీటర్స్ ద కేమ్ ఫ్రమ్ ఎ రెఫరల్ అంటే వాళ్ళ చుట్టాల్లో ఒకళ్ళకి నీ రీప్లేస్మెంట్ చేశాను రెండు కాళ్ళను అండ్ షీఈస్ అబ్జల్యూట్లీ ఫైన్ అని చెప్పి వాళ్ళు ది కేమ్ టు అస్ నేను వాళ్ళని ఎగ్జామిన్ చేసి రెండు వైపులా మోకాలు మార్చడం అనేది చేయాలమ్మా అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది బట్ కన్సిడరింగ్ హర్ ఏజ్ అండ్ కొంచెం హెవీ బిల్టు అంటే హయ్యర్ బిఎంఐ సైడ్లో ఉన్నారు కాబట్టి రెండు మోకాళ్ళని ఏంటంటే స్టేజ్డ్ ప్రొసీజర్లో ఒక వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ గ్యాప్లో చేద్దాం అని చెప్పి అడ్వైజ్ చేయడం జరిగింది సో ఒక ఫస్ట్ మోకాలకి వాళ్ళకి తీసుకెళ్ళాం సర్జరీకి అంటే దిస్ హ్యాపెన్ సమ్ ఫో ఫోర్ ఇయర్స్ అంటే కోవిడ్ ముందు ఎప్పుడో సో అప్పుల్లో ఏంటంటే మేము ట్రెడిషనల్ అప్రోచెస్ ఫాలో అయ్యేవాళ్ళం సో నీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ అంతా కూడా బాగానే జరిగింది బట్ షీ యూజ్ టు కంప్లైన్ ఆఫ్ సివియర్ పెయిన్ అండి పోస్ట్ ఆపరేటివ్గా ఎన్ని మందులు ఇచ్చినా తగ్గేవు కాదు అండ్ దాంతో ఏంటంటే ఆమె చాలా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయి అండ్ రికవరీ కూడా చాలా స్లో అయిపోయింది నడిచేవారు బాగానే బట్ స్లోగా అంటే ఇట్ టుక్ వెరీ లాంగ్ టైం ఫర్ హర్ టు రికవర్ అండ్ ఫాలోఅప్లోకి వచ్చిన వన్ టు టూ మంత్స్ తర్వాత కూడా మేము నేను చాలాసార్లు అడిగాను అమ్మ రెండోసారి సర్జరీ రెండోది కాలు ఎప్పుడు చేద్దాం ఎప్పుడు చేద్దాం అని బట్ ఆమెకి ఆ ఫస్ట్ సర్జరీకి పడిన ఇంపాక్ట్ అది ఆమె తీసుకోలేక she postponed it for long time ala postpone chestha unnadi and ee lopla covid vachindi first second and third waves aa covid valla postpone chesindi and ippudu 
రీసెంట్గా ఒక నెల రోజుల క్రితం వాళ్ళు నా దగ్గరకు వచ్చారు ఇంకా తట్టుకోలేకపోతున్నాం అండి రెండో కాలు కూడా చేయించుకోవాలని సో దెన్ నేను అప్పుడు చెప్పాను అనమాట అమ్మ అప్పుల్లో ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ ద్వారా చేసాము ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం పెయిన్లెస్ అండ్ పెయిన్ ఫ్రీ టోటల్ నీ రీప్లేస్మెంట్ విత్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ ప్రోటోకాల్ ద్వారా చేస్తున్నాం కాబట్టి మీకు ఇదివరకు ఉన్న నొప్పి అంతా ఇప్పుడు ఉండదు అని చెప్పి చెప్పాము బట్ దే డి డింట్ బిలీవ్ బట్ మనం ఏంటంటే వీ డిడ్ విత్ దట్ సేమ్ అంటే ఇప్పుడు అడ్వాన్స్డ్ ప్రోటోకాల్ ద్వారా ఆమెకి సెకండ్ సర్జరీ అనేది చేయడం జరిగింది అండ్ దే వర్ రియల్లీ అమేజ్డ్ అంటే ఆ ఒక పేషెంటే ఆ ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ ద్వారా చేయించుకుంటే ఎలాగుంది అండ్ ఇప్పుడు మోర్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నిక్తో చేయించుకుంటే ఎలా ఉంది అనేది ఆ మాటల్లోనే మనం వినొచ్చండి నా పేరు లీలావతి అండి నాకు యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు విజయవాడ బెంజ్ సర్కిల్ నుంచి వచ్చాను నాకు ఐదు సంవత్సరాల నుంచి కాలు నొప్పులతో బాధపడుతున్నాను ఇప్పుడు సార్ తెలిసిన వాళ్ళు ద్వారా నేను మీ సార్ దగ్గరికి వచ్చాను ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఏమో మందులు వాడాను సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత ఆపరేషన్ చేయాలంటే చేయించుకున్నానండి ఒక కాలికి బాగానే ఉందండి సార్ ద్వయంలో ఇంకో కాలికి త్రీ ఇయర్స్ కరోనా వల్ల చేయించుకోలేకపోయాను పదిహేను రోజుల క్రితం వచ్చి మళ్ళీ చేయించుకున్నానండి ఫాస్ట్ ట్రాక్ లేకముందు చాలా ఇబ్బంది పడ్డానండి చాలా అన్వయ చాలా చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను ఈసారి చాలా బాగా చేశారండి ఈసారు ఏ ప్రాబ్లం లేదు మూడో రోజు లేచుకొచ్చినాను ఐదో రోజు ఇంటికి వెళ్ళిపోయానండి సో ఇప్పుడు ఈ పెయిన్లెస్ టోటల్ నీ రీప్లేస్మెంట్ అంటే కంప్లీట్గా అసలు పెయిన్ లేకుండా ఇది ఎలా పాజిబుల్ అంటే నీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ చేస్తున్నప్పుడు ఎనస్తీషియా ఇస్తాము సో స్పైన్ ఎనస్తీషియా ఇస్తున్నాము అంటే వెన్నెముకలో ఒక చిన్న సూది ఇచ్చి ఇప్పుడు దానికి ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్ ఆ ఎనస్తీషియా ఉంటుంది కాబట్టి అంతవరకు పెయిన్ తెలియదు బట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఏం చేస్తున్నాం అని అంటే ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఏ గేమ్ చేంజర్ అండి నీ రీప్లేస్మెంట్ ప్రొసీజర్ తర్వాత అదేంటి అంటే ఇట్స్ అన్ అల్ట్రాసౌండ్ గైడెడ్ నర్వ్ బ్లాక్ అంటే ఈ మోకాలు ఉంది కదండి ఈ మోకాలకి చుట్టూ మనకి నరాలు ఉంటాయి ఈ నరాల ద్వారా పెయిన్ అనేది తెలుస్తుంది అండ్ ఈ నరాలకి ఒక మెయిన్ నరం ఉంటుందండి ఈ తొడ ఎముకలో లోపల భాగంలో ఉంటుందండి ఇక్కడ పైన అంటే సమ్వేర్ మన తొడ మధ్య భాగంలో సెఫనస్ నర్వ్ అంటామండి దాన్ని మనం ఒక అల్ట్రాసౌండ్ మెషిన్లో చూస్తా దాన్ని అంటే ఒక ప్రోబ్స్ ఉంటాయి ఆ మెషిన్ ద్వారా ఆ ద్వారా ఏంటంటే మనకి వెజల్స్ రక్తనాళాలు కనిపిస్తాయి నరాలు కనిపిస్తాయి ఆ నరాన్ని కనుక అక్కడ బ్లాక్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అంటే నంబింగ్ మెడిసిన్ అనేది అనస్తిరీషియా మెడిసిన్ అనేది అక్కడ ఇవ్వటం జరుగుతుందండి దీని ద్వారా ఏంటంటే ఒక ట్వంటీ ఫోర్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ అనేది పెయిన్ ఫ్రీ అంటే కంప్లీట్గా ఆల్మోస్ట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ యూ విల్ బి పెయిన్ ఫ్రీ అండ్ మీరు నడవచ్చు బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఏ సెన్సరీ థింగ్ అంటే మీరు సెన్సేషన్స్ వరకే తగ్గుతాయి అండ్ యువర్ మజిల్స్ అంటే మోకాలు మడత పెట్టడం కానీ నిలబడినప్పుడు ఈ మజిల్ పనిచేయడం కానీ పనితీరు కానీ క్వాడ్రిసెప్స్ మజిల్ మెకానిజం అంటాము అది ఏమాత్రం ఎఫెక్ట్ కాదండి సో కంప్లీట్గా నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెయిన్ ఫ్రీ అవటంతో పేషెంట్స్ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ విత్ దిస్ పెయిన్లెస్ ప్రోటోకాల్ అనమాట ఇది దీన్నే మనం ఫాస్ట్ ట్రాక్ ప్రోటోకాల్ అని కూడా అంటున్నాం సో ఫైనల్గా ఏంటంటే ఈ అల్ట్రాసౌండ్ గైడెడ్ నరో బ్లాక్ వల్ల ఇప్పుడున్న అడ్వాన్స్డ్ టెక్నిక్స్ మేము సర్జికల్ సర్జరీలు కూడా ఫాలో అవటం వల్ల ఈ కంప్లీట్గా ఫాస్ట్ ట్రాక్ ప్రోటోకాల్ అనేది కంప్లీట్ అయిందండి అండ్ దిస్ ఈజ్ గివింగ్ ఆల్మోస్ట్ పెయిన్ ఫ్రీ అంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెయిన్లెస్గా నీ రీప్లేస్మెంట్ ప్రొసీజర్ అనేది చేయడానికి సాధ్యపడుతుంది అండ్ ఎవరైనా నిజంగానే భయపడుతున్నారు అని అంటే అది కేవలం ఒక మిత్ అపోహ మాత్రమే నీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ అనేది బాగా పెయిన్ఫుల్ ప్రొసీజర్ అని సో ఐ హోప్ దిస్ వీడియో హ్యాస్ గివెన్ సమ్ ఇన్స్పిరేషన్ టు దోస్ హూజ్ లెసన్ అంటే ఎవరైనా అవసరమైన వాళ్ళు నీ రీప్లేస్మెంట్ ప్రొసీజర్ భయపడుతుంటే కనుక డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు వస్తున్న అడ్వాన్స్ టెక్నిక్స్తో దే కెన్ ఫైండ్ ద సొల్యూషన్ అండి ఫర్ ద పెయిన్ ఆఫ్టర్ సర్జరీ సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో ఇంకొక వీడియోతో నెక్స్ట్ టైం కలుద్దాము మెడికల్ టాపిక్ పైన డాక్టర్ రామ్ ప్రసాద్